Les femmes autochtones et les communautés locales jouent un rôle important dans la protection des écosystèmes forestiers. Il est donc évident de renforcer et de promouvoir leur engagement dans la conservation de la biodiversité et la résilience climatique. La problématique est au centre d'un forum sous-régional lancé officiellement ce 9 avril à Brazzaville par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la protection des peuples autochtones. Plusieurs pays, organisations et gouvernements y prennent part et vont pendant quatre jours réfléchir sur les perspectives de cette contribution des femmes autochtones et les communautés locales de l'Afrique centrale et du bassin du Congo dans la gestion durable des forêts. Aussi, définir leurs droits en contrepartie des actions enclenchées avec l'appui des bailleurs de fonds. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que pendant trop longtemps, les incroyables contributions des femmes autochtones et des communautés locales à la protection et à la gestion des écosystèmes en naturels en Afrique centrale et dans le bassin du Congo n'ont pas reçu l'attention qu'il faut. C'est aussi pour honorer, reconnaître ces contributions et la promotion de la reconnaissance de leurs droits que Repaléag et les femmes autochtones leaders d'Afrique centrale se sont associés à RRI pour organiser ce forum. Il est important de donner aux femmes la possibilité de s'exprimer et de disposer d'une plateforme mondiale pour préserver leurs propres solutions afin de protéger les problèmes urgents de la planète, mais aussi pour inciter les bailleurs de fonds et les gouvernements à donner des financements directs aux femmes sur les, pour les actions qu'elles sont en train de mener sur le terrain. Les forêts d'Afrique centrale et du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde après la forêt amazonienne et abritant une biodiversité extraordinaire d'une importance cruciale pour les objectifs climatiques mondiaux. La République du Congo se distingue sur toute la ligne avec des actions qui se renforcent au fil du temps, a souligné la ministre de l'économie forestière et marraine de ce premier forum. Notre pays a initié deux initiatives de grande portée. La convocation d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement des trois bassins forestiers tropicaux du monde et la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Je profite également de cette tribune pour rappeler qu'en République du Congo, le gouvernement s'est engagé depuis plusieurs années à œuvrer pour l'élaboration et la mise en place des politiques publiques inclusives qui tiennent compte des besoins et des aspirations des populations autochtones. Nous vous informons également que dans notre pays, les lois et les textes réglementaires sur la gestion des forêts, de la faune et des aires protégées sont inclusifs et sont l'expression de la volonté manifeste des pouvoirs publics congolais d'œuvrer dans une approche participative pour la gestion durable de nos ressources naturelles. Les femmes des communautés autochtones et locales sont un véritable accélérateur dans la gestion et la protection des écosystèmes naturels qui stockent la biodiversité, séquestrent le carbone, soutiennent les moyens de subsistance locaux et sauvegardent les cultures et leurs connaissances traditionnelles. Le Congo, pays hôte de ce forum, s'est doté d'un arsenal juridique pouvant rendre plus robuste leur engagement. Ce plan, cadre stratégique d'orientation de la politique nationale, de promotion des peuples autochtones pour les quatre années à venir prévoit plusieurs activités, entre autres la délimitation des terres et territoires des populations autochtones, la lutte contre les violences faites aux femmes et filles autochtones, la promotion de la culture et de la pharmacopée autochtone, la réalisation du consentement libre, informé et préalable dans le cadre des projets et programmes de développement socio-économique impactant le milieu naturel des populations autochtones, les mesures d'incitation scolaire des enfants autochtones, la plus aux activités génératrices de revenus culturellement adaptées, la sensibilisation des populations autochtones sur les changements climatiques. Ce premier forum sous-régional qui prend fin le 12 mai prochain est organisé par le réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, de concert avec l'initiative Droits et Ressources, la Commission des forêts d'Afrique centrale Comifac et l'Alliance globale des collectivités territoriales.